Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Büchervideo. Und heute gibt es ein Video, das ich viel zu lange vor mir hergeschoben habe. Ich hätte das, glaube ich, vor Monaten schon tun sollen. Und ja, heute gibt es meine Neuzugänge aus den letzten drei, vier Monaten. Und dabei hätte ich eigentlich noch mehr Bücher zu zeigen. Also die wären an der YouTube-Pause, die zeige ich euch schon gar nicht mehr. Weil ich glaube, dann sitzen wir morgen noch hier und ja... Ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter drum rum, sondern fangen an. Also, ähm, das könnte etwas länger dauern. Also, holt euch was zu trinken, zu essen, was auch immer. Macht's euch bequem und schaut dabei zu, welche Bücher alle bei mir eingezogen sind. Und ja, ich habe jetzt hier irgendwie vier Stapel stehen und der erste Packen, den ich hier habe, das sind nur Taschenbücher und ich würde sagen, mit denen starten wir los. Ich habe jetzt auch keine Reihenfolge mehr. Weil ich, ähm, wie gesagt, ähm, keine Ahnung habe, wann, wo, welches Buch eingezogen ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach durch. Das erste Buch ist das aktuellste Buch, was bei mir eingezogen ist. Und ich müsste jetzt eigentlich mal den dritten Teil lesen. Den lese ich nämlich diesen Monat. Und ja, es dreht sich dabei um den fünften Teil dieser Reihe. Und die möchte ich eigentlich auch dieses Jahr beenden. Das war einer meiner 16 Reihen, die ich 2016 beenden möchte. Und zwar dreht es sich um Before Us. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht. Egal, Before Us von Anna Todd. Das Ganze ist der fünfte Teil. Und wie ich richtig informiert bin, ist das ähm, der erste Teil aus Hardens Sicht. Also irgendwie machen das jetzt immer die Autoren, dass sie beliebte Bücher dann immer aus der Sicht des männlichen Protagonisten machen. Ich weiß nicht wieso. Das war jetzt auch bei Shades of Grey, bei ähm, Swordless ist das glaube ich auch. Und bei Twilight gibt es das auch. Und auch bei 10.000 anderen Autoren, die machen das jetzt alle. Egal, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wie ähm, Hardin, wie Hardin ähm, so denkt. Im zweiten Teil war es ja auch teilweise ein, aus seiner Sicht und ich mochte Hardin wirklich. Im Gegenteil zu ähm, Mr. Grey. <lacht> Und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch lesen werde. Müsste eigentlich nicht so lange bei mir rumliegen. So, dann ist hier ein Buch von Jojo Moyes bei mir eingezogen. Ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Das war irgendwie zwischendurch. Und zwar ist das im, das Mo im Moment aktuellste Buch von ihr. Und zwar über uns, der Himmel, unter uns das Meer. Mit diesem traumhaft schönen Cover. Und ja, das Ganze ist irgendwie eine Geschichte über vier Frauen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass es von Jojo Moyes ist. Und Jojo Moyes ist ja inzwischen eine meiner Lieblingsautoren geworden. Ich habe auch schon einige ihrer Bücher hier. Und damit auch dieses Buch. Und ich freue mich schon sehr darauf. Vielleicht ist das ja das Buch, was ich als nächstes von ihr lesen werde. Dann ist bei mir eingezogen ein Buch, das eigentlich jetzt in den Sommer gut reinpassen würde. Aber irgendwie habe ich im Moment überhaupt keine Lust auf diesen Autor. Und zwar geht es sich um nah und fern von G Nicholas Sparks. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Und Mikas. Mika Sparks? Ist der mit Nicholas Sparks verwandt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber ich habe ja schon, ich glaube, zwei, drei Bücher von Nicholas Sparks gelesen. Und die haben mir alle gut gefallen. Und ich finde, Nicholas Sparks passt einfach in den Sommer. Vielleicht schaffe ich es ja noch, dieses Buch im Sommer noch zu lesen. Vielleicht auch nicht. Wenn, dann nächstes Jahr. Dann ist bei mir eingezogen. Und das ist eines der wenigen Bücher, die ich schon gelesen habe. Wenn nicht sogar das einzigste. Das hatte ich euch in meinem Lesemonat ähm, vorgestellt. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und zwar dreht es sich um Grey von R. James. Das Ganze ist auch ein Buch, das aus der Sicht des männlichen Hauptprotagonisten ist. Und zwar von Mr. Grey. Und ich habe euch im Lesemonat schon einiges dazu erzählt. Ich fand es gut. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und ja, das Ganze hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es gab natürlich Stellen, wo ich gedacht habe, okay, das hätte man jetzt nicht schreiben müssen. Es gab Stellen, da habe ich mich einfach nur kaputt gelacht. Und ja, das Ganze hat mir aber ansonsten ganz gut gefallen. Und dann ist das letzte Taschenbuch, was bei mir eingezogen ist. Ein Buch, das ich schon ewig haben wollte, Leute. Das wollte ich wirklich schon ewig haben. Habe es immer wieder vor mir hergeschoben, als ich es dann günstig gekriegt habe. Habe ich natürlich zugeschlagen. 
Und zwar geht es um Der Joker von Markus Zusek. Und ich habe ja von Markus Zusek, habe ich ja schon die Bücher lieben gelesen. Und ich liebe ja dieses Buch und ähm, das Buch wollte ich auch schon ewig von ihm haben. Und das Ganze soll ja auch sehr gut sein und deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, ähm, worum es geht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube irgendwie um einen, der eine Karte findet und... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach das Buch lesen und mich reinfallen lassen und dann werde ich sehen, worum es geht. Und dann stelle ich euch dieses Buch natürlich auch vor. Und jetzt sind wir schon bei meinen Hardcover-Packen. Ich habe drei Stück hier liegen. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Und zwar ist jetzt ein zweiter Teil bei mir eingezogen. Den ersten Teil, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn seht, ist ja auch egal, der steht hier oben irgendwo. Ähm, den habe ich aber noch nicht gelesen, den ersten Teil. Und der dritte Teil erscheint nächsten Monat. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn hole oder nicht. Ich glaube, ich habe es jetzt schon wieder rausgeplant aus meiner Planung im Kopf. Und zwar ist es der zweite Teil von Endgame, die Hoffnung. Wie gesagt, der zweite Teil. Ich kann euch nichts dazu sagen. Nur, dass es um zwölf Auserwählten geht, die irgendein Spiel machen. Das ist, glaube ich, wie die Tribute von Panem. Das Ganze ist viel mit Rätseln und was auch immer. Und ja, ich freue mich schon darauf. Wenn der dritte Teil bei mir einzieht, dann werde ich die Reihe in einem Rutsch lesen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Dann ein Buch, das ich auch gelesen habe. Ray ist nicht das einzige Buch, was ich gelesen habe. Denn das Buch habe ich auch gelesen. Das habe ich euch auch in meinem Monatsrückblick vorgestellt. Ähm, schaut einfach bei dem Video vorbei, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Aber ich kann auch nicht so viel dazu sagen, weil es ein dritter Teil ist. Und es, geht sich da, es dreht sich dabei um Requiem von Lauren Oliver. Das Ganze ist der dritte Teil der Armor Trilogie die ich jetzt erfolgreich beendet habe und das Ganze hat mir gut gefallen. Das war jetzt nicht der, das beste Teil für den, äh, der, das beste Buch aus der Reihe, denn ähm, für ein Finale war das Ganze gut, aber auch jetzt nicht, dass ich sage, boah, das beste Buch ever, das war es nicht. Der zweite Teil hat mir von der Reihe am besten gefallen und ja, damit hätte ich diese Reihe auch beendet. Dann ist bei mir eingezogen, endlich, und ich bin, glaube ich, eine der wirklich wenigen, die dieses Buch oder diese Reihe noch nicht gelesen haben. Und da das Buch jetzt auch als Taschenbuch rausgekommen ist und ich die jetzt Hardcover alle haben möchte, habe ich mir das jetzt geholt, weil ich ja auch bei der Thalia ähm, 16, 20 Sekunden Buch mitgemacht habe. Da habe ich mir hab ich Gutschein gewonnen und da habe ich mir das Buch von geholt. Und ich hatte selber auch noch einen Gutschein, deswegen haben wir da zwei Bücher von geholt und zum einen dieses Buch. Und zwar geht es um Obsidian Schattendunkel von Jennifer L. Armentrout. Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. Alle haben es gelesen, ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Da geht es ja um Katie, die ähm, umzieht und ihr Nachbar, äh, der ist nicht so ganz koscher und ähm, ja... Der ist aber irgendwie kein Vampir, so viel weiß ich. Ich bin gespannt darauf und ähm, freue mich schon drauf, es zu lesen. Und von dem zweiten ähm, 20 Sekunden Gutschein oder Gutschein, den ich hatte, habe ich mir noch eine Reihe vervollständigt. Und zwar stehen die anderen beiden Teile hier, das seht ihr schon gar nicht mehr. Und zwar dreht sich dabei um Ursula Prozanski, die Vernichteten. Das Ganze ist der dritte Teil dieser Trilogie. Die ersten beiden habe ich gesagt, hier schon stehen und deswegen habe ich diese Reihe jetzt komplett. Könnte sie also in einem Rutsch durchlesen, bin aber leider auch noch nicht dazu gekommen. Das Ganze ist ja, glaube ich, eine Dystopie. Eigentlich schreibt ja Ursula Prozanski nur Thriller. Das ist aber eine Dystopie, die in Deutschland spielt und ich bin schon sehr gespannt darauf. Mal gucken, wann ich sie lesen werde. Und dann habe ich mir endlich, 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 endlich eine Reihe vervollständigt, die, wo ich den ersten Teil schon, ich glaube, zwei Jahre nicht stehen habe und ich habe sie noch nicht gelesen, weil ich erst die Reihe komplett haben wollte. Und jetzt habe ich mir über Rebuy die weiteren Teile vervollständigt. Und zwar dreht es sich um die Firelight Trilogie von Sophie John. Zum einen ist bei mir angezogen der zweite Teil, Flammende Träne von Sophie Jordan, von der Feierland reihe Wie gesagt, der zweite Teil, ich habe den ersten noch nicht gelesen, deswegen kann ich euch noch nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass es um Drachen geht. Und ich finde es Hammer, dass dieses Buch hier noch eingeschweißt ist. Also da sieht man den Unterschied, wenn man bei Rebuy bestellt und wenn man bei Medimox bestellt. Da kommen die nämlich meistens ohne Schutzumschlag. Und das Ganze hier ist nämlich noch eingeschweißt und zwar ist es der dritte Teil von Firelight, Leuchtendes Herz. Und ja, ich könnte jetzt diese Reihe auch theoretisch dann beenden. Ich sollte mir mal angewöhnen, dass ich jetzt langsam meine Reihen ähm, dann mal in einem Rutsch durchlese. Aber ich habe noch so viele, die ich beenden muss. Deswegen, ah. 
So, dann kommen wir zu meinem zweiten Packen. Schiebe ich mal rüber. Und zwar ist dann noch bei mir eingezogen das erste Buch, was ich mir bei Büchertöne bestellt habe. Jetzt habe ich ja nur das bei Büchertöne bestellt. Und zwar dreht es sich um den dritten Teil der Schattenschwing-Trilogie, Zeit der Geheimnisse. Teil 1 und 2 hatte ich ja schon hier stehen und deswegen wurde es Zeit, dass ich mal eine Reihenfahrt einfach vollständige. Und da ist der dritte Teil bei mir eingezogen. Ich finde sie so hübsch, wenn die so im Regal stehen, weil die diese Feder da oben haben. Und ich finde sie einfach total hübsch, wenn sie jetzt alle drei nebeneinander im Regal stehen. Also habe ich diese Reihe jetzt auch komplett. Könnte sie auch theoretisch in einem Rutsch durchlesen. Habe ich aber natürlich noch nicht gemacht. Dann ist bei mir günstig eingezogen. Ein Buch, wo ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ist es aus dem Ravensburger Verlag. Und zwar redet es sich dabei um Lost Girl im Schatten der anderen... Und ich habe das Buch, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ähm, ich habe das nur bei so vielen Booktubern im Regal stehen gesehen. Und irgendwie hat mich das dann gereizt und ich wollte das Buch dann unbedingt haben. Und ja, ich freue mich schon drauf, es zu lesen. Ich bin gespannt, worum es geht. Ich habe wieder gesagt, keine Ahnung. Und dann sind bei mir noch eingezogen Teil, ich muss mal gucken, 4, 5 und 6 einer Reihe, wo ich jetzt den ersten Teil hier habe. Und ich möchte mir jetzt erstmal alle... Bände hier ansammeln und mal gucken, ob ich sie jetzt hochkriege. Hier sind sie. Teil 4, 5 und 6 der Night School, House of Night Reihe. Das sind einmal, ich zeige sie euch nochmal so, aber wahrscheinlich kennt ihr die Cover sowieso. Ähm, und gezähmt, das ist der vierte Teil. Ähm, gejagt ist der fünfte Teil. Und versucht ist der sechste Teil. Also habe ich jetzt hier Teil 1, 4 und 5. Und Teil 2 und 3 muss ich mir mal irgendwie über Rebuy bestellen oder so. Und dann hätte ich bis Teil 5 auf jeden Fall die Reihe hier. Und eigentlich möchte ich 2017 diese Reihe auch beenden. Mal gucken, ob ich das hinkriege oder nicht. Mal schauen. Und damit sind wir schon bei meinem letzten Stapel. Ich freue mich schon richtig, wenn ich gleich die Bücher hier alle einräumen kann. Da sind nämlich zum einen eingezogen bei mir ein Buch, das ich wahrscheinlich nur wegen des Covers gekauft habe. Und zwar Isegrim von, jetzt kommt der Name, Antje Barbarenrede. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe das wahrscheinlich total verbockt, den Namen hier auszusprechen. Aber hier ist ein Cover drauf, äh, ein Cover, ein Wolf drauf. Und damit hat dieses Cover schon bei mir gewonnen. Es ist wahrscheinlich eine Wolfsgeschichte. Und ich liebe Huskies, Wölfe, habe ich schon hunderttausendmal gesagt. Deswegen auf jeden Fall mein Ding. Und dann ist dann noch bei mir eingezogen ein wahrer Schinken. Ich glaube, das hat an die 1000 Seiten. Aber ich wollte es auch unbedingt haben und es sieht so hübsch im Regal aus. Und zwar ist das das, Blu das Buch aus Blut und Schatten von Robin Wassermann. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Autor ist oder nicht. Und das Ganze ist ein Thriller und ich bin schon sehr gespannt drauf. Ist wie gesagt sehr, sehr, sehr fett. Und mal gucken, wann ich das so lesen werde. Wahrscheinlich werde ich es ewig vor mich her schieben. Und dann meine letzten drei Bücher. Ist bei mir eingezogen. Endlich, 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 endlich. Wollte ich auch schon ewig haben. Und zwar habe ich mir das neu gekauft. Dreht es sich um Stigmata von Beatrix Gurian. Das Ganze soll ja auch sehr gut sein. Da sind ja viel mit Fotos und Bildern und so. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Ist, glaube ich, auch ein Thriller, oder nicht? Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Es soll nur sehr gut sein. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt drauf. Und bei dem nächsten Buch habe ich auch keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, um ein Mädchen, das in Wäldern lebt. Und, ach, keine Ahnung. Es dreht sich dabei um Liberty Bell. Das Ganze habe ich mir auch bestellt. Und das ist das Mädchen aus den Wäldern. Und ich glaube, da geht es auch so eine Wolfgeschichte. Und da geht es auch um ein Mädchen, das in Wäldern lebt. Und Herr Wölfen, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr vielleicht wisst, worum es in manchen von den Büchern geht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Und das letzte Buch. Ich habe mich so gefreut, wo ich gesehen habe, dass ich das günstig ergattern konnte. Es dreht sich um Vorbilden von Tabita Suzuma. Hatte ich den Autornamen nicht gerade schon? Bin mir jetzt unsicher. Ähm, da geht es ja um Geschwisterliebe. Da geht es darum, dass sich zwei, ein Junge und ein Mädchen lieben und es sind eigentlich Geschwister. Und ja, das ist ein sehr ernstes Thema und ich bin sehr gespannt drauf, wie das Ganze so sein wird. Ich stelle mir das so ein bisschen traurig vor, aber mal sehen, wo, äh, wie mir das Ganze gefallen wird. Das hat übrigens so ein anderes Cover, da ist ja noch so ein Stacheldraht drum, das ist ja ein, das ist eine ältere Ausgabe. Und das ist ja bei den neueren nicht, aber ich finde das eigentlich sehr hübsch. 
Und im Regal sieht das eigentlich auch aus wie die anderen. Deswegen habe ich gedacht, wenn du es nicht mitnimmst, dann ärgerst du dich nachher schwarz. Und ja, ihr Lieben, das war es jetzt schon wieder. Das waren jetzt meine ganzen Neuzugänge aus den letzten Monaten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ähm, wie gesagt, worum es in manchen Büchern geht, so ganz kurz und knapp. Ähm, wie euch die Bücher von gefallen haben, wenn ihr sie schon gelesen habt. Und ansonsten zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!